ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இங்கிலீஷ் பேச ஆசையா இன்றைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான வீடியோ தான் இது என்ன அப்படின்னா டெல் மீ அபவுட் யுவர் செல்ஃப் என்ன இந்த கொஸ்டினை எங்கேயோ கேட்ட மாதிரி இருக்கா நீங்கள் எந்த இன்டர்வியூ போனாலும் ஃபஸ்ட்டு கேட்குற கொஸ்டினே வந்து டெல் மீ அபவுட் யுவர் செல்ஃப் உங்களை பற்றி சொல்லுங்கள் அப்படின்னு தான் கேட்பாங்க இல்லையா அதுக்கு எப்படி சொல்லணும் எப்படி ப்ராப்பராக நம்ம வந்து கரெக்டாக சொல்லணும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த வீடியோவில் வந்து சொல்ல போகிறேன் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணும் என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் நம்ம சொல்லணும் எப்படி வந்து முடிக்கணும் ஓகே இதை பற்றி தான் அந்த வீடியோவில் தெளிவாக சொல்ல போகிறேன் இது யாருக்கு அப்படின்னா ஃப்ரெஷ்ஷர்ஸ் காலேஜ் வந்து ஃபஸ்ட்டு காலேஜ் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் ஒரு ஜாப்க்கு அப்ளை பண்ணி இன்டர்வியூ போகிறீங்க ஓகே அந்த இன்டர்வியூவில் கேட்கக்கூடிய முதல் கேள்வியே இது தான் இல்லையா அதுக்கு எப்படி வந்து நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஓகேவா இட் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் ஃப்ரெஷ்ஷர்ஸ் ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஜாப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெசியூமை எடுத்துகிட்டு உள்ளே போகிறோம் நம்ம இன்டர்வியூவர் வந்து முன்னாடி உட்காந்துட்டு நம்மகிட்ட கொஸ்டின் கேட்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினே டெல் மீ அபவுட் யுவர் செல்ஃப் எப்படி ஆன்சர் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாமா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சேனல் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்களா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கும் வந்து இன்டர்வியூலாம் அட்டன் பண்ணும் போது இட் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் டெல் மீ அபவுட் யுவர் செல்ஃப் உங்களை பற்றி சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஹவு டு இன்ட்ரடியூஸ் யுவர் செல்ஃப் உங்களை பற்றி நீங்கள் எப்படி சொல்லுவீங்க அதுக்கு ஒரு சில வழிமுறைகள் இருக்குது இப்படி தான் சொல்லணும் இதுதான் ஃபார்மட் அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்ல போகிறேன் ஓகே ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே கிரீட்டிங்ஸ் கிரீட்டிங்ஸ் அப்படின்னா ஒன்றும் கிடையாது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு அவங்களுக்கு நீங்கள் நன்றி சொல்லி சொல்கிறீங்க திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் கிரீட்டிங் ஓகே தனித்தனியாக நான் சொல்லுவேன் இது வந்து ஓவர் வியூ இதெல்லாம் தான் நம்ம கவர் பண்ண போகிறோம் ஓகே பர்சனல் டீட்டெயில்ஸ் பர்சனல் டீட்டெயில்ஸ் அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்கூல் எங்கே படித்தீங்க காலேஜ் எங்கே படித்தீங்க நீங்கள் எங்கே இருந்து வர்றீங்க ஓகே இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து பர்சனல் டீட்டெயில்ஸில் இருக்கும் ஓகே அப்புறம் நீங்கள் தனி குடும்பமாக கூட்டு குடும்பமாக அதை கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அவங்க ஃபேமிலியை பற்றி ஒரு லைனில் சொல்கிறதுல ஒன்றும் தப்பு இல்லை தேட் இஸ் கால்ட் அஸ் பர்சனல் டீட்டெயில்ஸ் ஆர் பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன் ஓகே தேர்ட் ஒன் ஸ்ட்ரென்த் வாட் இஸ் யுவர் ஸ்ட்ரென்த் ஓகே நம்ம ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க்கிங் பர்சனாக இருக்கலாம் செல்ஃப் மோட்டிவேட்டட் பர்சனாக இருக்கலாம் உங்களோட ஸ்ட்ரென்த்தை அழகாக ஒரு ரெண்டு லைனில் நீங்கள் அவங்களுக்கு சொன்னால் கொஞ்சம் இம்ப்ரெசிவாக இருக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் ஷார்ட் டேர்ம் கோல் உங்களோட ஷார்ட் இப்போதைக்கு உங்களோட கோல் என்ன வேலை கிடைக்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் கோல் என்ன தேட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஷார்ட் டேர்ம் கோல் வாட் யூ மீன் பை லாங் டேர்ம் கோல் வேலை கிடைச்சதுக்கு அப்புறமா உங்களோட கோல் என்ன லாங் டேர்ம் கோல் இதை நான் அச்சீவ் பண்ணணும் நான் இந்த கம்பெனிக்கு வந்து ஒரு மேனேஜர் ஆகணும் நான் இந்த பொசிஷனுக்கு போகணும் தேட் இஸ் கால்ட் அஸ் லாங் டேர்ம் கோல் ஹாபிஸ் ஹாபிஸ் அப்படின்னா உங்களுடைய பொழுதுபோக்கு ஒர்க் டைம் தவிர வீட்டுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் என்னென்ன பண்ணுவீங்க அப்படிங்கிறது ஒரு ஷார்ட்டாக சொல்லலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லிசனிங் டு மியூசிக் பாட்டு கேட்குறது குக்கிங் ஓகே ரீடிங் புக்ஸ் ஓகே ரைட்டிங் நாவல்ஸ் playing cricket playing chess carrom etc 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 ungloda hobbies finally ending part ending part abina ellathai solli mudichadukaprama thank you abin solran laya that is ending part adu eppadi mudikkanum thank you solli eppadi mudikkanum so greeting la start panni personal details vande strength short term goal long term goal hobbies ending part ஒவ்வொன்றையும் டீட்டெயிலாக சொல்ல போகிறேன் நல்லா நோட் பண்ணி கூட வச்சுக்கோங்க ஓகேவா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிறது கிரீட்டிங்ஸ் கிரீட்டிங்ஸ் அப்படின்னா முதல் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம உள்ளே போன உடனே அவங்களுக்கு வந்து நம்ம க்ரீட் பண்ணணும் காலையில் இருந்தது அப்படின்னா குட் மார்னிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் மத்தியானம் வருதா குட் ஆஃப்டர்நூன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஈவினிங் அப்படின்னா குட் ஈவினிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ நீங்கள் காலையில் வந்து இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ண போகிறீங்க ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து என்ன சொல்லணும்னா குட் மார்னிங் சார் மேடம் எடுத்தாங்க அப்படின்னா குட் மார்னிங் மேடம் ஓகே உங்களை வாய்ஸ் டோன் வந்து நல்லா கனின்னு இருக்கணும் குட் மார்னிங் சார் அல்லது குட் மார்னிங் மேடம் ஓகே இந்த நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த லைன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இதில்
இதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல நான் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்க ஆசைப்பட்றேன் எதுக்குன்னா Giving me this wonderful opportunity. எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு அருமையான வாய்ப்பை கொடுத்ததுக்கு நான் வந்து என்னை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு அருமையான வாய்ப்பை கொடுத்துருக்கீங்க அதுக்காக நன்றி சே ஆஃப்டர் மீ எனக்கு பின்னாடி சொல்லுங்கள் குட் மார்னிங் சார் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க் யூ ஃபார் கிவிங் மீ திஸ் ஒண்டர்ஃபுல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு இன்ட்ரடியூஸ் மை செல்ஃப் ஓகே இதுதான் க்ரீட்டிங்ஸ் ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக இருக்கா ஓகே அடுத்ததாக பர்சனல் டீட்டெயில்ஸ் உங்களை பற்றி பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன் எப்படி சொல்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது பர்சனல் டீட்டெயில்ஸ் ஓகே உங்களை பற்றிய இன்ஃபர்மேஷன் ஓகே பர்சனலான இன்ஃபர்மேஷன் அதில் என்னென்ன சொல்லணும் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து உங்கள் பேரை சொல்லணும் ஓகே மை நேம் இஸ் உங்களோட ஃபுல் நேம் இப்போ என்னோட நேம் வந்து செந்தில் குமார் ஓகே இப்போ நான் எனக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா மை நேம் இஸ் செந்தில் குமார் உங்களோட ஷார்ட்டாக ஐ மீன் பாதி இப்போ நான் செந்தில் அப்படின்னு நான் சொல்லக்கூடாது ஓகேவா உங்களோட ஃபுல் நேம் நீங்கள் சொல்லணும் ராம்குமார் அப்படின்னா நீங்கள் ராம்குமார் அப்படின்னு சொல்லணும் சீதா தேவி அப்படின்னா சீதா தேவி அப்படின்னு சேர்த்து உங்களோட ஃபுல் நேம் சொல்லணும் உங்களோட ரெசியூமேல ஃபுல் நேம் போட்டிருப்பீங்கல்ல அந்த ஃபுல் நேமை சொல்லணும் மை நேம் இஸ் செந்தில் குமார் அதே மாதிரி உங்கள் நேமை அந்த இடத்துல போட்டுக்கோங்க ஓகே ஐ ஆம் ஃப்ரம் மதுரை ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் மதுரை அப்படின்னு போட்டிருக்கேன் உங்கள் ஊர் எந்த ஊரோ அந்த ஊரை நீங்கள் இந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்ணணும் ஓகே ஐ ஆம் ஃப்ரம் தயவு செஞ்சு ஐ ஆம் கம்மிங் ஃப்ரம் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லாதீங்க அது வந்து டோட்டலி ராங் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லக்கூடாது ஓகே ஐ ஆம் ஃப்ரம் மதுரை உங்கள் ஊர் வந்து விருதுநகர் அப்படின்னா விருதுநகர் அப்படின்னு போட்டுக்கோங்க சென்னை அப்படின்னா சென்னை அப்படின்னு போட்டுக்கணும் இந்த மாதிரி டாட் டாட்டா டேஷ் போட்டிருக்கேன்ல அதில் உங்கள் ஊர் உங்களோட இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் ஃபில் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா ஐ ஆம் ஃப்ரம் உங்க ஊர் நேம் அடுத்தது ஸ்கூல் எங்க படிச்சீங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்ல போறோம் ஐ டிட் மை ஸ்கூலிங் அட் ஏபிசி ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் இன் மதுரை ஓகே ஐ டிட் மை ஸ்கூலிங் அப்படின்னா நான் ஸ்கூலிங் பண்ண நான் ஸ்கூல் படித்தேன் அப்படின்னு அர்த்தம் எங்க அப்படின்னா அட் அட் ஏபிசி ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் நீங்க எந்த ஸ்கூல்ல படிச்சீங்களோ உங்க ஸ்கூலோட பேரை இங்க போட்டுருங்க ஓகே அவ்வளோதான் அடுத்தது இன் மதுரை அப்படின்னு போட்டிருக்கேன் அந்த ஸ்கூல் எந்த ஊரில் இருக்கோ நீங்கள் அந்த ஊர் பேரை இங்கே போட்டுருணும் ஓகே ஐ டிட் மை ஸ்கூலிங் அட் முதல்ல அட் வரணும் அதுக்கப்புறம் தான் இன் போடணும் அதை மறந்துடாதீங்க ஐ டிட் மை ஸ்கூலிங் அட் ஏபிசி ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் இன் மதுரை இதில் வந்து நீங்கள் படித்த ஸ்கூலையும் அந்த ஸ்கூல் எந்த இடத்துல இருக்கோ அதையும் மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க ஓகே அடுத்தது ஐ டிட் மை கிராஜுவேஷன் இன் பிடெக் ஃப்ரம் ஏபிசி காலேஜ் சென்னை அப்படின்னு போட்டிருக்கேன் ஓகே ஐ டிட் மை கிராஜுவேஷன் கிராஜுவேஷன் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பட்ட படிப்பு டுவெல்த் முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம படிக்கிறது தான் ஈவன் அது பிடெக்காக இருக்கலாம் பிகாமாக இருக்கலாம் பிஎஸ்சி பிஏ எந்த டிகிரி ஆனாலும் இருக்கலாம் அந்த டிகிரியை நீங்கள் இங்கே போட்டுடணும் நீங்கள் பிகாம் முடிச்சுருந்தீங்கன்னா பிகாம்னு போடுங்க பிஏ முடிச்சிருந்தீங்கன்னா பிஏன்னு போடுங்க பிஎஸ்சினா பிஎஸ்சிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுங்க பிஇனா பிஇன்னு போடுங்க ஓகே நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு பிடெக் போட்டிருக்கேன் ஐ டிட் மை கிராஜுவேஷன் இன் பிடெக் ஃப்ரம் ஃப்ரம்முக்கு அப்புறமா வந்து நீங்கள் எந்த காலேஜில் படித்தீங்க அதோட ஊர் எங்கே இருக்குது நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஏபிசி காலேஜ் சென்னை அப்படின்னு போட்டிருக்கேன் இதெல்லாமே ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் ஐ டிட் மை கிராஜுவேஷன் இன் பிடெக் ஃப்ரம் ஏபிசி காலேஜ் சென்னை பிடெக்கு பதிலாக உங்களோட டிகிரியை போட்டுக்கோங்க ஏபிசி காலேஜ் சென்னைக்கு பதிலாக உங்களோட காலேஜையும் அந்த ஊர் பேரையும் போட்டுக்கோங்க ஓகே லாஸ்ட் வந்து உங்கள் ஃபேமிலியை பற்றி ஒரே லைனில் சொல்கிறோம் நீங்கள் தனி குடும்பமாக இருக்கீங்களா கூட்டு குடும்பமாக இருக்கீங்களா அங்கே ஜஸ்ட் நான் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே ஐ பிலாங் டு அ நியூக்ளியர் ஃபேமிலி நாங்கள் ஒரு தனி குடும்பம் நான் வந்து தனி குடும்பத்துலேருந்து வந்திருக்கேன் ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியாக இருந்தீங்க அப்படின்னா ஐ பிலாங் டு அ ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி இவ்வளோதான் உங்களை பற்றி பர்சனல் டீட்டெயில்ஸ் என்னென்ன சொல்கிறீங்க உங்களோட நேம் சொல்கிறீங்க எங்கேருந்து வர்றீங்கன்னு சொல்கிறீங்க ஸ்கூல் எங்கே படித்தீங்க காலேஜ் எங்கே படித்தீங்க தனி குடும்பமாக கூட்டு குடும்பமாக எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குது சே ஆஃப்டர் மீ மை நேம் இஸ் உங்களோட பேரை போட்டுக்கோங்க ஐ ஆம் ஃப்ரம் உங்களோட ஊர் நேம் வரணும் ஐ டிட் மை ஸ்கூலிங் அட் அதுக்கப்புறமா உங்கள் ஸ்கூல் பேர் இன் அது எந்த இடத்துல இருக்கோ அந்த நேம் ஓகே ஐ டிட் மை கிராஜுவேஷன் இன் நான்
அதுக்கப்புறமா உங்கள் காலேஜ் நேம் வரணும் எந்த காலேஜில் படித்தீங்களோ அந்த காலேஜ் நேம் நாங்கள் என்ன போட்டிருக்கேன் ஏபிசி காலேஜ் சென்னை ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக போட்டிருக்கேன் ஃபைனலி ஐ பிலாங் டு அ நியூக்ளியர் ஃபேமிலி நாங்கள் ஒரு தனி குடும்பம் கூட்டு குடும்பமாக இருந்தீங்கன்னா ஐ பிலாங் டு அ ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி இவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குது நோட்டில் அப்படியே எழுதி வச்சுட்டே வாங்க ஃபஸ்ட்டு க்ரீட்டிங்ஸ் பார்த்தோம் அடுத்து பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன் பார்த்தாச்சு அதுக்கு அடுத்தது ஸ்ட்ரென்த் உங்களோட ஸ்ட்ரென்த்தை நீங்கள் எப்படி சொல்லணும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் ஐ மீன் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு க்ரீட்டிங் சொன்னோம் அதுக்கப்புறம் வந்து பர்சனல் டீடெயில் சொல்லியாச்சு இப்போ வந்து ஸ்ட்ரென்த் உங்களோட ஸ்ட்ரென்த்தை பற்றி நீங்கள் சொல்லணும் ஓகேவா உங்களோட திறமைகளை பற்றி நம்ம சொல்லணும் காமனாக எல்லாருக்கும் இருக்கக்கூடிய திறமைகளை தான் நான் நோட் பண்ணி எழுதி வச்சுருக்கேன் ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும் இது நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா ஓகே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மை ஸ்ட்ரென்த்ஸ் ஆர் ஐ ஆம் செல்ஃப் மோட்டிவேட்டட் செல்ஃப் மோட்டிவேட்டட் அப்படின்னா என்ன நானே மோட்டிவேட் பண்ணிக்கிடுவேன் என்னை நானே உற்சாகப்படுத்திக் கொள்வேன் செல்ஃப் மோட்டிவேட்டட் ஓகே ஹார்ட் ஒர்க்கிங் ஹார்ட் ஒர்க்கிங்னா கடினமாக உழைக்கக்கூடிய ஒரு பர்சன் நான் அண்ட் அ டிசிப்ளின்ட் பர்சன் டிசிப்ளின்ட் பர்சன் அப்படின்னா நான் ஒரு ஒழுக்கமான பையன் காட் இட் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது அந்த மூணு பாயிண்ட் அப்படியே சொல்லுங்கள் இதை ஓகே சே ஆஃப்டர் மீ எனக்கு பின்னாடி சொல்லுங்கள் மை ஸ்ட்ரென்த்ஸ் ஆர் ஐ ஆம் செல்ஃப் மோட்டிவேட்டட் ஹார்ட் ஒர்க்கிங் அண்ட் அ டிசிப்ளின்ட் பர்சன் இப்படி தான் நீங்கள் சொல்லணும் வாய்ஸ் ஸ்டோன் எல்லாமே வந்து அழகாக இருக்கணும் திரும்ப திரும்ப பேசி பேசி நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்னது அப்படின்னா ஷார்ட் டேர்ம் கோல் லாங் டேர்ம் கோல் ஷார்ட் டேர்ம் கோல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா கொஞ்ச நாளைக்குள்ளே உங்களுடைய கனவு என்ன உங்களோட லட்சியம் என்ன உங்களோட இலக்கு என்ன ஓகே ஸோ ஷார்ட் டேர்ம் கோல் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு கம்பெனிக்கு இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ண போகிறீங்கன்னா ஒரு நம்ம ஒரு நல்ல கம்பெனியில் செலக்ட் ஆகணும் இதுதான் நம்மளோட ஷார்ட் டேர்ம் கோல் லாங் டேர்ம் கோல் என்னவாக இருக்கும் நம்ம எந்த கம்பெனியில் நல்லா ஒரு ரெப்யூட்டட் கம்பெனியில் செலக்ட் ஆகிட்டோம் அப்படின்னா அந்த கம்பெனியில் நல்லா முன்னுக்கு வரணும் அதுதான் நம்மளோட லாங் டேர்ம் கோல் இதை நம்ம எப்படி இங்கிலீஷில் சொல்லலாம் பார்க்கலாமா மை ஷார்ட் டேர்ம் கோல் இஸ் டு கெட் அ ஜாப் இன் அ ரெப்யூட்டட் கம்பெனி ஒரு நல்ல கம்பெனியில் எனக்கு ஒரு ஜாப் கிடைக்கணும் நான் ஒரு ஜாப்பில் ஜாயின் பண்ணணும் இதுதான் வந்து என்னோட ஷார்ட் டேர்ம் கோல் நல்லா இருக்கா அடுத்து தான் உங்களோட லாங் லாங் டேர்ம் கோலை எப்படி சொல்லலாம்னு பாருங்கள் அண்ட் மை லாங் டேர்ம் கோல் இஸ் டு அச்சீவ் அ குட் பொசிஷன் வேர் ஐ கேன் பில்ட் மை கரியர் அண்ட் ஹெல்ப் த ஆர்கனைசேஷன் டூ மீனிங் என்ன சொல்லட்டுமா மை லாங் டேர்ம் கோல் இஸ் டு அச்சீவ் அ குட் பொசிஷன் ஒரு நல்ல குட் பொசிஷனுக்கு போனோம் எங்க வேர் ஐ கேன் பில்ட் மை கரியர் எங்க என்னோட கரியரை நான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அந்த கம்பெனியில நான் ஒரு நல்ல பொசிஷனுக்கு நான் போகணும் அண்ட் ஹெல்ப் த ஆர்கனைசேஷன் டு ஹெல்ப் த ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னா நான் எந்த கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறனோ அந்த கம்பெனியோட அந்த அந்த அமைப்புக்கும் நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுவேன் அதோட முன்னேற்றத்துக்கு நான் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறோம் ஓகே எனக்கு பின்னாடி சொல்லுங்கள் சே ஆஃப்டர் மீ மை ஷார்ட் டேர்ம் கோல் இஸ் டு கெட் அ ஜாப் இன் அ ரெப்யூட்டட் கம்பெனி அண்ட் மை லாங் டேர்ம் கோல் இஸ் டு அச்சீவ் அ குட் பொசிஷன் வேர் ஐ கேன் பில்ட் மை கரியர் அண்ட் ஹெல்ப் த ஆர்கனைசேஷன் டூ ஓகே தட்ஸ் இட் கடைசியாக நம்ம என்டிங் பார்ட் முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்களோட ஹாபிஸையும் அழகாக சொல்லலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ஹாபிஸ் அதை எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்ப்போம் அடுத்ததை நம்ம பார்க்க போகிறது ஹாபிஸ் ஹாபிஸ் அப்படின்னா பொழுதுபோக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் உங்களோட பொழுதுபோக்கு என்ன நான் சும்மா ஒரு ரெண்டு மூணு இது எழுதியிருக்கேன் இது போக ஏகப்பட்ட பொழுதுபோக்கு இருக்குது அதையும் நீங்கள் வேணால் சேர்த்துக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் எழுதியிருக்கேன் ஓகே காமனான ஒரு ஹாபிஸ் மை ஹாபிஸ் ஆர் லிசனிங் டு மியூசிக் லிசனிங் டு மியூசிக் அப்படின்னா இசை கேட்பது மியூசிக் கேட்பது குக்கிங் குக்கிங் அப்படின்னா சமைக்கிறது ஓகே அண்ட் ரீடிங் புக்ஸ் புக்கு வாசிக்கிறது இது போக உங்களோட ஹாபிஸ் வந்து மாறி வேறு ஏதாவது தான் நீங்கள் சொல்லலாம் கிரிக்கெட் விளையாடுறது இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பிளேயிங் கிரிக்கெட் ஓகே இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா உங்களோட டான்ஸிங் ஓகே அந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா உங்களுக்கு ஹாபிஸ் இருந்தால் நீங்கள் அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது தவிர உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா பொழுதுபோக்கு இருந்தால் நீங்கள் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் டான்ஸிங் பிளேயிங் கிரிக்கெட் ஓகே இந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்தால் நீங்கள் அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே எனக்கு பின்னாடி சொல்லுங்கள் மை ஹாபிஸ் ஆர்
இவ்வளோதான் என்னை பற்றி தேங்க்யூ அவ்வளோதான் இப்போ வந்து செல்ஃப் இன்ட்ரடக்ஷன் கற்றுக்கிட்டீங்களா முதல் இதில் ஆரம்பித்தோம் க்ரீட்டிங் பர்சனல் டீட்டெயில்ஸ் பர்சனல் டீட்டெயில்ஸ் என்னென்ன படிச்சுருக்கோம் உங்கள் நேம் உங்களோட ஊர் ஸ்கூல் எங்கே படித்தீங்க காலேஜ் எங்கே படித்தீங்க உங்களோட ஃபேமிலி தட்ஸ் இட் ஓகே அடுத்ததாக என்ன படித்தோம் ஸ்ட்ரென்த்ஸ் உங்களோட திறமை என்ன அப்படிங்கிறத படித்தோம் இல்லையா பலம் அடுத்தது ஷார்ட் டேர்ம் கோல் லாங் டேர்ம் கோல் அதுக்கடுத்து தான் ஹாபிஸ் பொழுதுபோக்கு அதுக்கப்புறமா என்டிங் பார்ட் தேங்க்யூ அவ்வளோதான் இவ்வளோ ஈஸியாக இருந்தது பார்த்தீங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இவ்வளோதான் வந்து ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக வந்து உங்களை பற்றி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு வழி ஓகேவா இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இது உங்களுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் இதே இதை இப்போ நான் டெக்ஸ்ட்லேயும் உங்களுக்கு கொடுத்துட்றேன் ஓகேவா ஃபுல்லாக நான் ஃபஸ்ட்லேன்னு சொன்னேன் இல்லையா அதை டெக்ஸ்ட்லேயும் கொடுத்துட்றேன் அதையும் நீங்கள் வந்து நோட்டில் காப்பி பண்ணி வச்சு படிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மொத்தமாக க்ரீட்டிங்ஸில் ஆரம்பித்து என்டிங் பார்ட் வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து அழகாக நான் டெக்ஸ்ட்லேயே கொடுத்துட்றேன் ஓகேவா ஸோ இதுக்கப்புறமா வந்து இது வந்து சாதாரண பிகினர்ஸ்க்கு ஐ மீன் உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷர்ஸ்க்கு காலேஜ் முடிச்சுட்டு நீங்கள் வந்து இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணுற போகிறீங்கன்னா இது நீங்கள் சொல்லணும் இதே மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் பர்சன் ஓகே இப்போது மூணு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் அஞ்சு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒரே ஒரு பாயிண்ட் ஆட் பண்ணணும் அதை வந்து நான் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஓகேவா கண்டிப்பாக இந்த செல்ஃப் இன்ட்ரடக்ஷன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் ஓகேவா உங்களோட ஃபீட்பேக்கையும் காமெண்ட்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே இதே மாதிரி இன்னும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான உங்களுக்கு தேவையான வீடியோஸோட உங்களை நான் மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்